，郭后生，又怎么呢？你能不能不走啊？你一走，我这就痒。真的，你陪我说会话，让我放松放松，可能我就能睡着了。邹老板，我还有其他病人呢，我不是您的私人护理，好吧？你陪我聊会儿天儿，耽误你时间，扣多少钱，我这儿有。有钱了不起啊！我就烦你们这号赌大款。不是，我不就是让你陪我聊会儿天儿吗？这这。怎么的了？我没说别的，我不就为了放松一下我的病吗？你说话我不爱听，什么呀？就陪聊还给钱？我要是高兴，我陪你聊；我要是不高兴，你给多少钱我都不干。再说这事儿跟钱有什么关系啊？你别以为你有钱你就可以为所欲为，你也别以为你有钱你就可以践踏别人的自尊，伤害别人的感情。不是，这都哪跟哪儿啊？怎么扯到感情上去了？我跟你说啊，水在这儿，药在这儿，渴了自己喝，痒了自己挠，别再胡乱按铃，再胡乱按铃，我有你好瞧的。嘿，我靠！嘿，哎，真不痒了。啊，没事儿，谢谢哥们儿，一点小病，住院了。哎，对，我我我我我我我挂了挂了。郭护士啊，吃药。哎，吃药。郭虎，哎哎哎，郭虎，别扫活、啊，干嘛呀？不是，干着急够不着，这痒啊！把衣服撩起来，趴下，得嘞。哎，您看，哎，哎，对，呵，不是，哎，右边点，对对对，对，哎。不是下边，下边，哎哎哎哎呦！不是左边，左边，左边，哎哎对对，对，在上面点，在上面。您就说让我把您整个后背都挠一遍，不就完了吗？我这你手的挠的，这力度的好啊！把头回过去，趴，来。哎哎，趴好，趴好，趴好。哎，嚯，好，呃，哎呦。哎哎，你你干嘛老着急走啊？你我还得给其他病人换药呢。你以为整个医院就您一个病人呀？哎，郭护士，晚上几点下班？管得着吗你？哎，哟，女儿，哎，你们来了，嗯。快进去吧！啊，好嘞，好嘞，有事儿这边是找我的啊。好，谢谢，谢谢。哎，坐这儿，你好。你好。那个，带点水果给你啊。来，来，给我。对。呃，您怎么样？感觉好点没有？那个，抱歉啊，真的，我我今天过来呢，就是向您诚挚的道个歉，因为我的失误。给您的身心造成了巨大的创伤，呃，从昨天到今天，我一直在深深的自责，真的。嗯，我知道我现在说什么呢，也，也不能抚平您这个身体和心灵上的创伤。嗯，您有什么要求，可以尽管向我们提，但是在我们能力范围之内，我们一定会尽量的去满足。哎，你说你。你也是个老大夫了，嗯？你怎么这么不小心呢？我这是命大，没出什么大事儿。这万一我身体机能反应慢，回家才发病的话，我这条小命儿不就交在你手里了吗？啊？万幸万幸！你说就凭这一点的话
我找你赔多少钱，都不过吧？啊，是，我没结婚，没家室，可我毕竟有老娘啊，我手下有员工啊，万一我要有个三长两短的话，你说他们能饶了你吗？对对对，嗯，曾老板，您说的都对，就冲这些，您让我们赔多少都不为过。那我们呢，也是知道轻重的人，您说吧，您让我们赔多少，或者让我们做什么，我们都尽力的去做，去赔偿。您家里的母亲这几天需要照顾，那我可以去照顾。哎呀呀，用不着，我妈那儿有好几个保姆呢，用不着你。哦，那，那您看看，您有什么要求呢？就是，哎，你说，咱俩吧，我去年看牙也看了些日子啊，不算熟人，也算认识了啊。我这个人呢，就是不爱跟人过意不去。钱我有的是，我有钱，我不在乎你们那个仨瓜俩枣。哦，嗯，那，嗯嗯，那那除了钱这方面呢，您您看看您还有什么要求？哎，对了，这两天护理我那个护士长叫郭郭月，哎，对，郭月郭月。我刚才看你们挺熟啊，啊，那那我大学同学，哦，那太好了，那我就一个要求，让郭护士长专职护理我，钱我出，按这个医院最高护理规格，只要你们能劝服郭护士长专职护理我一个人，你们赔我那钱，我不要了。这为什么呀？我跟你们说呀，我这个人呢。天生就怕一个人，就是我妈。这郭护士长哎，邪了！哎呦，他跟我妈一模一样啊！开什么玩笑？绝对不可能！我这上一天班就够累的了，还让我下班去伺候那土大款，不行，绝对不行！本来我就烦那号人，有几个臭钱不知道自己怎么嘚瑟好了，哎，就感觉整个北京城都搁不下他那劲儿。这种人，我郭月伺候不起。你们找别人吧。月儿，我，我知道你不待见他。我们要是能找别人的话，绝对不来麻烦你。可是现在怎么办呢？人家指明想要你，我招他惹他了，还非我不可。他就是觉得你特像他亲人，特别亲切。亲个屁！他就说我是他亲妈，我也不去。他还真这么说了。什么？算了，那个、郭月要实在不愿意，咱也别勉强他。那咱上哪弄那三百万赔人家呀？多少钱？三百万？我的妈呀！这狮子大开口啊！开什么玩笑？我跟你们说啊，他那身红疙瘩两天就下去了，是他自己非赖在医院不走，他这是要讹你们，你们还真打算赔钱给他呀？跟他打官司，我让医院给你们出证明，我就不信了，法院能让你们赔那么多？刚开始我们也是这么想的呀，可这件事情呢，确实是中原的失误。你说这真要闹到法院呢，对中原将来的事业肯定是有影响的。那没准儿连那诊所都经营不下去了，所以我们这么做的意思呢，就是想让他大事化小，小事化了。那倒也是，所以叶月儿，你就帮帮中原吧。只要你每天下了班啊，能去照顾一下这邹大少，那他说了，他就不追究李中原的责任，也不让我们赔了。哼，这有钱还真是任性哈，说不赔就不赔了。我郭月面子还有这么大呢，哼，想想也真心是醉了。月儿啊，你就帮帮你的老同学吧，好不好？帮你？对不起啊，我我实在也不想为难你，这你说这事儿。行吧，那还能怎么着啊？我也不能眼睁睁看着你身败名裂。你同意了？不同意能怎么着啊？哎呦。郭月儿，那你真是帮了我大忙了，这。我呀，我可不是冲你，我冲我好姐们儿
要不然谁帮你们这些臭男人？李中原，你自己想想，你现在出事了，是谁在你身边这帮衬着你、支持着你？来拽我，拽我也得说，这本来就是。他哪次出事不是你冲在前面帮的呀？哎，你们家那林黛玉呢？关键时刻上哪儿去了？除了哭哭啼啼，他还会什么呀？李中原，你可长点心吧，你自己说说，我说对不对？哟，郭护士，哎，今儿怎么没穿护士服啊？你制服控啊？不过真的啊，穿这身的话，确实漂亮。那疹子怎么没长你舌头上啊？哎，正经点，我给你看看。你这疹子基本上下去了，你可以出院了。你在家里养着也是一样的，我们这急诊病房条件也一般，舒服还齁贵的。你说你要花这个冤枉钱，多亏的很。没事儿，没事儿，我我不差钱儿，真的。我在这观察的话，我心里踏实。嗯，您愿意烧钱，我也没办法。您说吧，让我来干什么？啊，你也不干嘛，你就在这儿坐着，等我养了呢，你再帮我挠挠。这合着您让我来就是坐着，然后帮您挠挠痒痒。哎，捎带脚，你再陪我聊会儿天儿。行，不过我得跟您说好了，我们这私人护理是按小时收费的。咱别按小时啊，咱按下，挠一下多少钱？哟，那我还真得多拿点儿。到时候啊，我建一个精神病医院，我就欢迎您第一个入住。赔钱吧，不会真要赔三百万吧？怎么着啊，到底？对，赔三百万，一分都不能少。那怎么办呀？凑呗，卖房子卖地。不行，我去卖血，砸锅卖铁也得把钱给人凑上啊！人说了一分都不能少，要不然就吊销我的营业执照，还有我的行医执照。到那时候我就真完了，比坐牢还完的彻底。那怎么办呀？文文，就算我要饭了，你也会陪着我，不会离开我的，对吧？这日子咱怎么过呀？啊！这日子咱还得过呀。对，一起过。这样，刚才回来路上，我大概的计算一下啊。我这房子肯定得卖，但是着急出手，估计也卖不成价。但是赔他那三百万应该够了，其他的。营业执照保不保的不说了，关键是我那行医执照，你给我保下来也没用啊！这毕竟是一个医疗事故，有备案的，我近几年东山再起的可能性也几乎没有了。眼下我最愁的是，我得赶紧找几份零工，我得先干着。周远，那房子没了，咱们住哪儿啊？不会住大街上吧？大街上不至于，保顶没问题。我想过。
就找那最便宜的房子租呗，哎，找那合租房，三五户人家住一起的那种。那怎么住啊？那怎么不能住呀？现在好多小区这么隔，一个两居能住十几口人呢。那也没法浪漫了吧？其他也做不了，兰花也够呛的。还兰花呢？没让你出去卖花就不错了。不是玩浪漫的时候了，这事儿谁也不想它发生，但既然发生了，咱也得面对，是不是？就这样吧，晚上我找个香香的餐馆，我再给你来上一顿最后的浪漫晚餐。打明儿起，咱们就得彻底告别浪漫，重新面对生活的磨难了。去准备准备吧。晚上想吃点什么呀？你先别说吃了，你我头疼，我先回屋躺会儿了。行，你先缓缓啊。妈，我回来了。哎，世、哎、南，你回来了。哎，哎，怎么样？中原那事儿解决了吗？解决了，人家答应和解了。啊、哦。和解就好，总算没闹到法庭上去，不然呀多麻烦呀。嗯，那你们商量好了，赔人家多少钱呀？哎呀，不用赔钱，给点医药费就行。啊，不用赔，有那么好的事儿，那怎么补偿人家呢？嗯，妈，其实这事儿我还真不知道该怎么跟您说，反正就是遇到了一个奇葩。啊，什么葩呀？真是。哟，你先开门。哎呦，子健，来来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来啊，顺便我还得看看阿姨。你这孩子真懂事。来，我给你倒杯水。不用了，阿姨。哎，盛楠，我问你，你今天有时间吗？嗯，跟我爸妈一块吃个饭好不好？子健。我啊，不是这事儿啊，我已经跟阿姨早就说过，阿姨也同意了，对不对，阿姨？<笑>对对对，那个子健那天跟我说了，我已经答应他了啊，你就去一趟吧啊，那个人家子健拜访我好几回了，啊、你作为礼貌，<笑>是不是也应该见见子健的爸爸妈妈呀？啊，哎呦喂，妈，盛南，你跟人家子健求你好几回了，不好驳人家面子的。啊，就是盛南，你就答应吧，其实我父母已经在去的路上了。呃，对，盛南，你就去一趟吧啊！你家子健爸爸妈妈都快到了啊！对对对，远吗？啊，不远，就在体育馆路的锦府盐帮菜。王小健，你怎么又来将军这一招呀？你知道我最烦你这样了。哎，不是盛南，我我没有逼你的意思，真的真的。啊，阿姨、啊，那个家妈，那个盛南，你就别那么倔了啊！你要怪就怪我吧，是我答应你家子健的。你有什么火，等你回来冲我发。啊，你就赶紧去吧，子健爸爸妈妈都快到了。啊，盛楠就是吃一顿饭也而已，对吧？行了，你别废话了，赶紧走。啊，我先走了。哎，好，你哄我就好，那就行，那就行了。啊，好，哎，好，好，哎，再见。到，我约这地方还挺特别呀。到处都是日本人，哪儿不一样？快说吧，什么事儿？沈翔。谁？沈翔叛变了。令尊的日子不好过，这跟你没关系。令尊和我没关系，还是你有没想度过这一劫，这个东西可能会太牛逼。拿走。第二 ，OK， 好。导演，饭到了，放饭吧。放吧，放吧。好，大家吃饭了啊！贵总吃饭，来来吃饭。阿娟放饭。哎，好嘞，哥们儿干得不错啊，下午还来帮忙啊？行，没问题。袁艳军，帮我抢个饭拿过来。好的。海军，别管他，这把自己当啥了呢？拿盒饭自己拿不了，让人伺候。没事，多干这点活累不着。吃饭去。大王，帮我把饭拿过来。哎，好。干老师，饭来了。哎，真累，我在这儿没去吃啊。好，好，好。完了以后把这个灯的预备上去。好，下下场这个得多长？来。饭，饭，还有两份饭
啊，没有饭了。今天临时多了五个群演，副导和主任没有沟通好，所以盒饭没有订够。怎么你没领吗？我刚才在给演员补妆，来晚了。来，吃我的吧。那你吃什么呀？没事儿，我自己想办法。不是，还是你吃吧。你要干那么多体力活呢，不吃饭哪能行啊？你就别跟我客气了，我是男的，饿一顿有体力撑着。你们女孩子可不行，不吃饭脸色都不好看。那那我拿过去吃了。去吃吧，晚上我先把你的饭留出来，省得又被人多拿。哦，谢谢你啊。不客气，没事。哎，娟儿，来，一起吃来。哎，来了，来吧，咱们仨块一块。好。谢谢李哥，陈哥，哎，谢啥？大军，我看你啊，就太好说话了，干嘛别人让你做事你就做事了？就是，大军，太好说话了，别人让你干什么你就干什么，这样你还能活着走出剧组啊！再说了，有些人的忙你帮了，他感激你；而有些人的忙你帮了，他觉得你是应该的。你记住了，不是人人都那么自觉会念你的好。李哥，陈哥，我知道你们说的这些都是为我好，可我来这个组就是为了学东西的，我是个新人。愿意多干点活，不求别人念我的好。别急，过来，还是老军。哎，来了，你们先吃啊。这小子太实在了。我看，傻缺一枚，鉴定完毕。小心脚上，小心脚下。来来，慢点，慢点，小心脚下啊。哎，上台去，上台。来，慢慢放，慢慢放。拔大手拉哥们儿，没事没事。谢拉哥们儿啊。你这手怎么了？没事，用凉水冲一下就行了。你怎么弄的呀？你过来，你过来，我给你包上。真没事儿，我哪有那么娇气啊？你真的，你一会儿还要干活呢，万一破伤风了怎么办？疼吗？没事。全都给你，你记得自己画哈。谢谢啊。干活小心一点嘛。是南，我跟你说啊，其实你不用紧张啊。我爸妈啊，平时看着是特别严肃、不苟言笑的，但是他们为人还是挺不错的。一会儿你见着他呀，随意点就好，他们肯定会特别喜欢你的。这点你要相信我，我是他们的儿子，我最知道他们想要什么样的儿媳妇。你知道吗？你跟我妈年轻的时候特别的像，都是那种干脆利落、能干型的。是不是乱点鸳鸯谱啊？我怎么越来越觉得，沈南对王子坚没那个意思呢？你说，我该怎么办呢？我这个当妈的，尽给女儿添乱。你最近怎么样啊？挺好的。你和老李怎么样啊？嗨，还那样呗。老李自打回来啊，心情就一直不好，我也没法劝。还在为申南和中原的事儿焦心呢。可不是嘛，他想知道现在这两个孩子的情况，又赌气又不张嘴。其实，他心里还盼着中原和盛南复婚呢。
我现在心里啊，老担心了，我就怕万一，你说哪天钟原和盛楠都各自找到自己的幸福了，我们家老李再一下子接受不了，精神垮了，你说那个时候，我该怎么办呢？啊，是啊，英子，那就这样啊。哎，好，再见。不是说了我自己想办法吗？那我也不能闲着呀，总得一起解决吧。哎，刚才啊，律师又打电话来催了。他们干嘛呀？凑钱也需要时间的吧？催命的！你把电话给我，我跟他们说。别别别别！我跟你说，这种人别招他。我跟你说，毕竟我们在明处，他们在暗处。怎么着？他们还能打上门来啊？不是我，我平时在诊所、公共场合不怕。你说你一个小姑娘家的，你整天在家待着。哎呦，让他们来，让他们来，我也不信了。你得了吧你。对了，我得出去一趟。不是你干嘛去啊？能干嘛呀？凑钱呢。真的假的？喂，妈。啊？他要去见王子健他爸妈。中原啊，我话都点到了，他们现在啊，在警府盐帮菜那个饭店呢。你接下来该怎么办？你好好的琢磨琢磨吧。不是袁胜男，你疯了吧？林小姐喝茶。哎，啊，什么？喝茶。啊相看，不好好看看，怎么能叫相看呢？是不是盛楠？我多看你两眼，你不介意吧？没事，阿姨，您看，您随便看。毕竟，我们是子健的父母，将来准备跟他过一辈子的人，我们怎么也要好好的观察一下吧。对对对，叔叔，您说的对。咱俩别老这么干坐着，找点活干呗。你想干嘛呀？要不咱俩出去逛逛？出去逛逛？啊？你想什么呢？你一病号不好好养病，还想出去逛逛？待着。哎呦喂，你太不近人情了吧？啊？咱俩这大眼瞪小眼的，就那么干坐着。这得给我憋成郁郁来呀！这对病情很不好啊！这如果要是咱俩出去行逛逛的话，可能对我病情啊好得快啊，说不准
我今儿晚上就出院呢。你早就该出院。就是嘛，你说的对，真的，要不然我在这儿憋的，能给我病成精神病来。哟，那我还真得开精神病医院去。那你要开精神病院的话，李中原赔可不是三百万的事儿了。医院门口见。来，再见。啊，等一下，等一下。哎，来，再见。啊，谢谢爸。爸，来，吃香。袁小姐，来，你笑什么呢？我没笑。女孩子没事瞎乐，容易显得轻浮。你这个习惯可不好。妈妈妈，来，来，多吃点啊，多吃点这个。妈吃饱了。嗯。袁小姐，不好意思，听我们子健说。你离过婚，啊，今年离的，啊，刚离完婚，就这么急着找下家啊？爸，这我也可以理解，像我们家子健现在这么优秀的男孩子，真是不好找啊。你看现在这女孩子搞对象多难呢，哎呀，更甭说离了婚的了，更没市场了。哎，袁小姐。哎，我可没有包庇你的意思啊！我说的这是社会现象，社会现象，千万别奔心里去。其实啊，我跟盛兰啊特别有缘分，她刚离婚那天啊，我们俩就认识了。缘分归缘分，不过你们认识这速度，还稍嫌仓促了吧？妈，你先别说话。盛楠呐，阿姨这个人呢是个直爽的人，有什么话都喜欢摆在桌面上说。我要是说了什么你不爱听的，你不要介意啊。没事，阿姨，我也不喜欢拐弯抹角。嗯，那就好。其实盛楠，我们早就知道你离过婚。我当时一听说你这个情况，我真的很反对。毕竟我们家子健他是没有结过婚的。你说任凭什么样的父母，他能允许自己没结过婚的儿子找一个二婚呢？是吧？这要在农村啊，那会让人笑话。爸爸，大人说话别插嘴。袁小姐，虽然说我们心里有十二分的不愿意，但我们今天还是来了。我们也不是那种不通情达理的父母。我们还是很尊重我们子健的想法的，但是我今天一看见你，我真的更加确定了我之前的想法，你跟我们子健呐不合适。妈，你说什么呢？这是？我实话实说嘛，做人就应该知无不言，言无不尽，你说是不是呀，袁小姐？盛楠呐，其实你最大的问题就是不够精致。女人可以不漂亮，但是不能不精致，这是素养问题。我本来想，你离过婚，如果其他方面还好的话吧，我也就能忍了。但是现在看来，你跟我们家子健呢，真的是太不般配了。你说呢，他爸？他妈，我听你的。爸妈，你这什么意思啊？王子健，你爸你妈说的对。他们都是为你好，什么叫为我好啊？为了我好就应该爱屋及乌。小健，不许你跟你妈这么说话。你妈说的对，我们从小把你培养这么大，你什么都这么讲究。可是吃饭前，你给袁小姐的湿纸巾到现在她都没有用。叔叔，我之所以没用那湿纸巾，是因为之前我洗过手了。行了，袁小姐，不单单是这一点了。总之，你就是太不精致了。就您这条件，跟我们家子健相比，真的是差得太远了。论年龄，你年龄大，还离过婚，为人又粗糙。
对对对对对，其实我今天特别感谢您二位对我的不认同。任小姐，你不要有情绪嘛。哎呦，真没情绪。你这么虚伪，可不好。不是你们这说谁虚伪呢？啊，你怎么来了？怎么了？这谁呀、啊？您先别管我是谁啊，我先跟您讨论一下“精致”这个词儿。反正以我的理解啊，您家这儿子这型号应该算不上精致吧？这么说吧，你们要瞧不上我们家盛楠，我们家盛楠还瞧不上你们家儿子呢。哎，你怎么说话呢？你干嘛？你别生气，一会儿雪要上来了。这肯定是袁小姐姐娘家人，替她说几句好话。是正常的，严小姐，这是你娘家哥哥，我是他前夫。前夫？我是这位小伙子。你说，既然离婚了，怎么还这么关心前妻的事儿？那你当初为什么要离婚？哎呀，好了好了。什么都别说了，简直就是闹剧，没听说过，见男朋友的父母还要带着前夫来的。子健，干嘛回去？你没看见人家两口子还有感情吗？你这傻乎乎的插一脚干嘛呀？本来他就跟你不般配。行了，你们干嘛来的啊？这撮合别人的还撮合自个儿子呢？子健，你妈说的对，太过分了。哎，子健。哎呀，行了行了，不要追了，早晚不得回家吗？咱们走，真是见了鬼了！妈，我我跟你说啊，就这样的家庭，你就是勉强嫁过去，我估计今后你这仗有的你打了。今天我算知道王子健到底随谁了。精致，嗯，哎呀，说我不精致啊，可会有人这么说我。你说我从来都没有想过，见家长啊，这不精致，还能拿出来当条件说的。哎，我怎么听着是不够精致啊？不过我觉得啊，你的可爱之处恰恰就落在了不够精致。嗯，不是，不是，你怎么来了？是啊，哎，我怎么来了？站住！王子健，你干嘛站住？子健，乖儿子，你快别惹你妈生气了，站住！叔叔啊，你们两个是今天来成事的，还是来搅局的？是我们搅局，啊，还是你女朋友前夫来搅局啊？王子健，你让妈妈太失望了。妈妈那么精心的培养你，你就这点眼光，这点出息呀、啊！妈，盛楠挺好的，你们根本都不了解他。子健，且不说你这女朋友好不好，就冲他跟前夫那种勾勾搭搭、藕断丝连那劲儿，你也不能跟他好。你多单纯一个孩子呀，怎么能找这么经历复杂的一个女人呢？对吧，大妈？我的意见很简单，就是不同意。不是不是不是的，你们根本不是你们想象的那样。我跟你们说，你们说什么都没用了。我爱盛楠，这辈子我就要娶盛楠，我娶盛楠，我娶定了。哎，你说，哎，子健，哎呀，哎，大妈，你别生气，你别生气，坐会儿坐。这个孩子要不咱俩重新开始？重新开始？啊。嗯。反正我现在是单身。那我就尽早还自己一个清白之身呗。看你表现吧。行。哎，月儿，来来来，我请你吃甜点。不爱吃甜的，不爱吃甜的，那我记住了。哎，我请你喝咖啡。别整事儿了，赶紧逛，逛完还得回去呢。看逛街嘛，就高兴点儿。你像你这不高兴，你哪那么多话呀？哎，对了，上面有电影院，咱俩看电影去好不好？哎
条看自己看，没那闲情逸致。看你这人，这怎么不近人情呢？哎，现在正赶上放口了，咱俩吃顿饭好不好？邹老板，我是答应做您的私人陪护，但那仅限于在医院，好吧？这出了医院的陪吃陪喝我不伺候，您爷在这好吃好喝好好玩吧，我走了。你看，你看，你别生气，你听我说，我呀，正经八百的想请你吃顿饭。但自打我住院之后，你对我尽心尽责，我发自内心的我感激你。那是我本职工作，用不着您感激。话不能那么说。哥，我跟你说啊，咱俩要是真吃顿饭的话，要吃好了，回头之后我就出院办出院手续。那。出院以后不能再找李中元麻烦，那绝对的。那走吧，要吃赶紧吃吧。走，大路。这个分量还行，你吃这个。就咱们两个人，啊，你点这么多干嘛？浪费。那没办法，谁让你不告诉我你爱吃什么？是不是？不差钱啊，吃。郭姐，哎呦，还真是郭姐。郭姐和男朋友吃饭呢，太巧了，缘分呐。哎，亲爱的，你说咱们要不要跟郭姐拼个桌呀？哎，哎，郭姐这就走了。哎，怎怎么回事？服务员。买单，买单！郭娟，郭娟！天哪，你前期至于吗？找这么个土老帽！哎呦，郭娟，郭娟，你别别干嘛呀？不是，到底怎么回事啊？那屋里那俩人是谁啊？那那那你为什么呀？你知道你有多讨厌吗？我告诉你，就这个谁也不怪，就怪你。你说你好端端的，你不在医院躺着，你出来瞎逛什么呀你？你逛就逛吧，没出来又看电影又吃海鲜的，吃海鲜又吃海鲜吧。你我不是个人，我最讨厌的人。别别别别别，你你你你千万别哭好不好，郭远，都是我不好，都不好，我非得带你来这个地方啊！你可千万别哭，你这一哭，我心里头我都没底了，我心里头我就怕女儿哭。我跟你说，你可千万别哭啊！你你怎么了？你我怎么了？你怎么又起疹子了？不会吧？快走，雨。亏你还是护士呢，你明明知道他过敏症状还没有完全消除，你还让他去吃海鲜，哎，这不是等着复发吗？真对不起，我我一时大意。大夫，我不怪他，我我非要吃。你呀、啊，还得再住几天院观察观察。啊，你去安排一声护理吧。哎，您放心吧。您慢走，张大夫。你还笑，二进宫？不是，我跟你说，这事儿啊，就看你从哪个角度去看。你悲观，我不是。啊，你说我是二进宫，我倒觉得我是因祸得福。哎，对了，白天你碰见那人到底是谁呀、啊？怎么这么不找你待见？咱不说好了不问吗？你怎么又问呀、啊？咱俩都一起吃饭了，算朋友了啊！你当时都哭了，你心里肯定有不少不开心的事，说出来，说出来心里可能好受些。你可真三八！不说就说吧，没什么不能说的，不就离个婚吗？哎呦喂，就你这劲儿啊，特像我妈。什么？特像我妈。龙哥，龙哥，嗯，什么事儿？我跟你说投诉我们夜店的事儿，你考虑的怎么样了？嗯，我没考虑好吧。哎呀，龙哥，我可跟你说，这机会真挺好的。就我们那个夜店
，老板是挣够了钱，人家移民国外了。龙哥，你到底有没有听我说话吗？嗯，你说什么？我说，这赚钱的机会就掉在咱俩眼前了。嗯，吃饭吧。就这么着，我们俩就成现在这样子了。那女的就是他先找的。嘿，你怎么不早说呀？跟你有什么关系？不是，你要早告诉我，我真是，我就招呼他了。我这种人，我就见不得陈世美这样的人，真的。你你要早告诉我，我早知道的话，我当时就咣，我就一顿胖揍他。真的给你出出气，你是你说这都什么玩意儿啊？这种忘恩负义的人就应该拿铡刀砍砍砍砍砍你这人你怎么这么逗啊？真的真的。哎，对对你要干嘛呀，王小贱？哎，不是，盛楠，昨天实在是不好意思，我为我父母的态度向你道歉。你这样做太幼稚了，你知道吗？赶紧把这个收了，跟我走。啊，真的，盛楠，你千万别被我爸妈昨天的态度给吓到了。他们虽然有点古板保守，但你一定要坚信，他们不接受你只是暂时的，因为有我在嘛，我是一定一定的。让他会接受你的，子健。其实我，嗯，真的无所谓。不是盛楠，你千万别这么说啊！你知道吗？在我们家呀，我爸我是不怕的。他打小就宠我，我妈虽然严厉了一些，但是我要饭起粥来，他也是管不了我的。你知道吗？我上小学的时候，我非要滑滑板，我妈就是不同意。我绝食抗争了，他最后还不是听我的了吗？从小到大。只要是我喜欢的东西，我想用的东西，他们都是尽量想满足我的。更何况，你还是我喜欢的人呢，所以，你要对我有信心吗？其实吧，这不是信不信心的问题，我是觉得，我是觉得你就应该听你爸妈的。不不不，真的，你爸妈一定是为了你好。也许咱俩真的不合适。不不不不，不，盛楠，你知道吗？我知道你说的都是一些气话。我真不是。一周，你就给我一周的时间，我一定把我爸妈搞定。千万别，真的，千万别！你就算是把你爸妈搞定了，咱俩也没法结婚。为什么呀？因为，因为我没有户口本儿啊。嗯。现在你看这格局怎么样？采光也特别好，是吧？这卧室一点遮挡都没有。对呀，他就是到卧室那小了一点。那我们明天十点钟见吧。行。记得让房主把这个房产证和他本人的身份证带。嗯，好。因为签署这个合同。哎，你好。嗯。行，我知道了啊。好。再见。嗯。行，江哥，那咱们明天上午十点钟见。好，那明天见。好。拜拜，拜拜。怎么回事？啊？不是，这怎么回事啊？钱的问题解决了。解决？嗯。卖了，三百六十万。你看人家合同啊，没什么问题，咱们明天早上十点钟就签合同了。咱买主一会儿就把定金打过来。你这不胡闹吗？我这我我我这房我干嘛要卖？我。你赶紧给朱姐打电话，说我这房不卖。你，你，你这不胡闹吗？你凭什么处置我名下的房子呀？干嘛呀？你不是说要卖这个房吗？还怕卖不上价？我给你卖三百六十万就不错了。我这几天忙前忙后跑这个事儿，你还不乐意了？不是我，文文，你这房卖了，你让我住哪儿？
你不是说租房住吗？我，哎呀，中原，这些都不重要啊。咱得赶紧把那三百万给还上了，是不是？我，你文文，你现在打电话，你跟他说我这房不卖，真的我不卖，你别开玩笑，你别说那没用的。哎呀，没事儿没事儿，你是不是怕你没房子我不跟你？那怎么可能呢？我都说了，你一无所有，我都会跟你一起的，我一辈子就跟你在一起了啊！文文，你别闹，你真的赶紧打电话，我房不卖，真不卖房，我卖就卖了呗，租房住又怎么了？我不卖房，我不知道呀，文文。我求求你了，你打电话，你赶紧打电话呀！干嘛呀？你怎么回事？我不卖房，我一样跟你玩浪漫，不玩了，人一直跟你在一起。哎呀，我不卖房。李中元。李中元，你出不出来啊？你躲里面算怎么回事啊？行你，你居然用这种方式来对付我是吧？现在好了吧？我什么都知道了，你现在也知道我有多爱你了吧？我告诉你，我一辈子都不会离开你，你休想甩了我，跟定你了。这个李中元，到底还是风险点上。就是，就是因为他，我父母回家以后啊，坚决不同意我跟袁胜男结婚。还不是你说，你说这李中元多让人生气啊！何止可气啊，简直就是可恶！哎，行行行，你先别生气啊，这生气也没用啊，咱俩得想想办法。什么办法都没用，我就只能看着李中元，你就死追袁胜男，让他给你结婚。结婚？哪有那么容易啊？袁胜男说了，他没户口本他也没户口本是啊，他户口本呢？他户口本啊，被李中元他老爷子给收了。你说这叫怎么回事啊？真是有什么样的儿子就有什么样的老子，真是太可气了。这李中元本身就不是个省油的灯，他那个老子呀，更是胡搅蛮缠。你说，你收李中元的户口本也就算了，你收袁胜男的算怎么回事？咱俩就这么全军覆没了。王小姐，嗯，你听好了，现在只有咱俩联手才能战胜困难。车到山前必有路，条条大路通罗马。哎，我就不信了，这一个户口本能难倒英雄好汉？那怎么办呀？很简单，你就跟袁胜男说，让他去派出所说户口本丢了，让他再补办一个。行啊，文文，好主意啊！你说我怎么没想到呢？你这脑子可真够灵光的。小包的又来了，哎呦，阿姨，我这次来呀，哎呦，是得好好的感谢你，啊，要不是你上次跟盛南说见我父母，他还不肯见我父母呢。啊，这倒也是啊，哎，我给你倒杯热水啊，阿姨您别麻烦了，咱们就聊会儿天，来来，坐坐坐。哎，怎么样，盛南去见你父母还顺利了吧？那天他回来，什么都不跟我说，真把我气死了。啊，挺顺利的，挺顺利的。嗯，就是大家还需要相互进一步的沟通与了解。啊，这倒也是啊。啊，阿姨，嗯、我听盛南说，他的户口本被李中原的爸爸给收了。盛南告诉你的，是真的。啊，是真的。其实啊，中原他爸爸有好心，就是希望等他俩再复婚的时候。能帮他们俩把把关。哎呦，这事儿可就复杂了。怎么了？我这正愁我跟盛南领证的时候怎么办呢？你们有这个打算？啊，具体倒没有计划过，但那不是早晚的事儿吗？我们俩年龄也不小了，但凡到恋爱这步，都是奔着结婚去的。哦，啊，阿姨。您看能不能拿着盛南的身份证去补办一个户口本啊？补办户口本？对呀、啊，这样我俩领证的时候就方便些了。您说呢？哎，你这么大的事情，你跟盛南商量了没有啊？我还没敢跟他说呢，这不是先跟您说一说吗？您要是答应了，盛南多半也就答应了
，阿姨，你得一如既往的支持我呀。哎，子健，这么大的事情，那个我不能瞎做主的。感情的事情啊，你们得自己解决。你们不论是补办户口本，或者是想登记，都是你俩的事儿，你们俩自己商量解决。我只有一个原则，只要我们家是男愿意，我都没意见。哎，行了行了啊，来来，呃，喝杯水啊，喝杯水。喂，哎，我是。哦，呃，朱云飞要交是吧？呃，行行行，那那那我现在过来，哎。你干嘛去啊？刚回来。哦，那邹老板的住院费该交了，我去医院给他交一趟。不就是过敏吗？怎么住起院来没完没了的？我跟你一起去。不是不是，你去干嘛去？我就交我钱。谁知道你交人钱干嘛？我还能干嘛呀？跟某人约会呗。你无不无聊啊？我无聊？还有比拿三百万给我这耍心机更无聊的吗？走走走走走，赶紧。上次不是跟你说清楚了吗？是，不就是没有户口本吗？这人还能让尿给憋死啊？哎，我又琢磨出个主意来。你又琢磨出个什么主意来？你拿着身份证啊，到派出所啊，补办一户口本不就行了吗？你就说原来的本丢了，现在需要一个新的。这也太不靠谱了。这有什么不靠谱的？这是我想到的最快捷、最有效的办法了呀。要不咱俩这证什么时候才能领上呀？你就在跟我开玩笑吗？我什么时候说过我要嫁给你呀、啊？谁要跟你领证啊？不是盛楠，我可都考虑清楚了啊！这辈子我非你不娶了。你在逗我玩吗，王小健？啊，你跟我开玩笑呢吧？不是，我没跟你开玩笑。盛楠，我跟你说啊，你要是不答应我，我明天就出家当尼姑去。还当尼姑呢，你也当得了才行啊！你看我这一着急就胡说八道了，反正你不答应我呀，我就出家当和尚去了。你别当尼姑当和尚，你想过你爸你妈吗？他们会怎么想啊？再说了，他们同意我们俩的事儿吗？光让我想着拿户口本了，你也得拿出来才行啊！别跟着我啊，回家了。我一定能拿到的。进。对呀，哎，好些了吗？那个，我过来跟您说一下，那个住院费啊，我给您续上了。您看，您这边还需要我做点什么？您您您怎么了？哦哦哦，哎呦呦，哦，怎怎么了，邹先生？不是我肚子有点不舒服，我要是去卫生间。啊，周然，那我在外面等一下。你先去外边等吧。呃，不是，那那怎么着？我我扶您下床。你你还去吗？不是，李大夫，刚才出的那女的是你朋友。啊？什么朋友？女朋友？哎，哎呦。怎么了？我说句话，你别多心啊。半年前，我跟他出过。啊？我发誓啊，我们俩是什么都没发生过。真的，就六天。这六天之后，他要跟我提出来要跟我结婚，要领证。我一想，这婚姻大事儿，你不能当儿戏啊，咱得考虑考虑吧。他就死活给我打电话，用那电话打的都打爆了。最后，我就找了个理由给他拒绝。结果他发了个短信，说来世再见。第七天的时候就没了，找不着。半年前，对，啊，那我替你找着了。他一头扑火车上了，他
说你车上干嘛？你说干嘛？自杀呀！从那开始，你们俩就好上了，好了，好了六个月啊！我这才六天。哎呦，李大夫，我可真佩服你，你太伟大，我也挺佩服你的。你不觉得你有点缺德吗？啊，半年前你自己还是一个有老婆的人，你说你勾搭人韩文干什么？让一小姑娘为了你寻死觅活的？不是不，误会误会误会，怎么误会了？我没结过婚，我那是骗他呢。你骗他干嘛呀？好好恋爱，你骗他干嘛？呀？你不知道我这六天都怎么过来的？就这六天，我们俩在一起的时候。不能有别人电话。我们俩不在一起的时候，只能有他的电话。你说我一个大老板啊，我得做生意的，我拿电话。你说这样正常吗？啊，这不正常吗？对，咱不抬杠啊，行吗？你，你跟他处的时候，他不折腾你？有什么事你跟人说明白了，是不是？哪怕你要考虑，你跟人说我要考虑考虑，好好说。是不是？你说你非拿你结过婚来去骗人家，那人家能接受吗？可不要寻死觅活的吗？一头扑我车上，这还算好？他要一头扎河里怎么办？你说当时如果没人救他，那命不就没了吗？你想过吗？我不是实在没办法了吗？我才想这办法。我说我结过婚骗他吗？不过，哥们儿，咱哪说哪了啊！我衷心的祝福你，快乐，安全。啊，咱俩现在也属于难兄难弟了，那个。你付我那医药费，我不要了。你自己买个保险，保险保险，啊？哎，对了，你那幸福在外边等着你，我去了。好家伙！慢吃啊！来来来，还有筷子。好，谢谢谢谢。不客气，来你的饭。谢谢。筷子，筷子拿了啊。杨哥，特意给你留的。谢谢。今天吃的什么呀？你个菜。都是我喜欢吃的。我知道你喜欢吃清淡的。我留意了，我也给你准备东西了，这个，还有，这个，你也要多吃点，不能光干活，也要补充身体。谢谢啊，那我过去吃了哈。好。这场戏咱们先从大全景起，的，所以你一百五十名群众从这个角度出。然后两个演员从楼梯下，好嘞，然后换七层风景。元哥，你急什么呢？啊，就是每天拍戏的流程，一些镜头导演是怎么处理的，还有灯光师傅。对一些场景是怎么处理的，我也帮着场地记一记，回头也能少些穿帮的镜头。你真的好有心啊！我也是瞎记。而且你这个地方好像记错了，我记得十三场戏在大石康那边，卢平穿的是一件白色的上衣，橘色的碎花裙，不是黄色的。是吗？我略微色盲。你真的色盲啊？谢谢啊。我这就改过来。哦，那你慢慢改，我去工作了。行。国月，干嘛？问你件事儿。那天跟你一块共进晚餐的男的是什么人？管得着吗你？你是个什么人呀？吃饱了撑的。我才懒得管
我呢，作为你的前夫，友情提醒一句啊，不能因为自己年龄大了就饥不择食。以你的条件，想找个像样的还是能找着的。别什么歪瓜裂枣都往自己身上招啊！裂枣怎么了？歪瓜裂枣都比你强。奶奶的，敢说老子歪瓜裂枣？啊，歪瓜裂枣啊！郭姐下班了，看见我们家老林了吗？这不就林一龙的车吗？对啊，我来接他下班。好，上午看着还健在，现在活没活了就不知道了。哎，郭姐，你交车是不是限号？要不要搭车？这点坐地铁有点挤，我乐意。哎呀，郭姐，你说咱俩的事儿都过去多久了，您还放在心上呢？哎，您这样该不会是还放不下我们家老林吧？你有病吧？爱接谁接谁去，你跟着我干嘛？您看您老动这么大肝火，不是放不下他，那是怎么回事啊？实话跟你说，我已经有喜欢的人了。林一龙在我这儿就是过去式，是吗？人呢？喜欢怎么不来接你下班呢？我，我，你不在音乐房歇着，你出来干嘛呀？这不好了吗？这点儿正好，我想一块请你吃饭。你这脸色不好。谁气你了？哟，二位，约会啊，这是。林大夫，下班了。嗯。哎，这点不好打车，要不二位坐我车，啊，就在这儿。上车。对呀、啊，整这么浪漫，打车多掉身份呀。哎，这么上车？啊，对，好，打车，打车，打车。<笑>二位，要不然坐我车呀、啊？我去，你前期这是砸着金蛋了，不，是被金蛋给砸了。怎么样，郭儿，高兴了吧？今天痛快吧？哎呀，你瞧你前夫那脸都绿了，真的。我跟你说啊，这男人啊，什么都不怕丢，就怕丢面子。今天啪一下给他面子摔地下，我跟你说，你怎么能？你怎么还哭了？你能停下车吗？我们我们在舒服。不舒服，你你是不是晕晕车呀、啊？你别问了，我想一个人待会儿，你让我下车。哦哦哦哦，哎，靠靠靠靠靠靠边停停，靠，不是，嗯，没事吧你？左老板，啊，今天这事儿谢谢你了。你说咱俩还客气什么？咱俩这关系。我看你好的差不多了，啊，没事你就出院吧。我走了。停停停。哎，郭，不是你听我说，你这花儿还没郭，过来。
哎，其实想想你前妻也挺可怜的。你这话什么意思啊？虽说他条件一般，配不上你，但也不至于找个那么土的土老板。别看他开一宾利，就是一暴发户，有什么好的？你前妻够贪的，真是为了钱，什么样的男人都能跟。你了解郭月吗？你知道他是什么样的人吗？你能别在这胡说八道吗？哟，怎么了？说他几句，你还不高兴了？我还不是看你不开心，想安慰你几句，真是好心当了驴肝肺。你是又忘了他当初为了那点拆迁费怎么跟你闹离婚的？行了行了，聊点别的吧。行行，说别的。那说正事儿。前几天我跟你说跑我们店的事儿，你想怎么样了？我正考虑呢。哎呀，我说大哥，你可以得快点儿。这投资讲的就是稳准狠，你老这么磨磨唧唧的。就到嘴的肥肉就被别人给抢了，到时候我们连汤都没得喝。我心里有数喂，哎，左老板，那个，你下班有时间吗？呃，呃，你有什么事儿吗？啊，我想跟你谈谈。你下班的话，直接来医院找我。哎哎，左老板，呃，您能大概在电话里跟我说一下是什么事儿吗？啊，那还是见面说了吧。啊，一会儿见。哎，这人不是要变卦吧？又要赔偿了。喂。喂，盛楠，你一会儿下班有有时间吗？怎么了？有什么事儿吗？那个邹老板刚给我打电话，让我去医院。要跟我面谈，我听他口气挺严肃的，估计不像什么好事。啊